נולדתי בתל אביב. ממש פה מאחורי הבית הזה, זה הבית הראשון שלנו, שם גדלנו על, על חוף הים. בעצם לא מעט מטופלות שלנו בכמה תחומים מגיעות מהאזור, מהרדיוס הזה, ואני מתחברת לקושי שלהם. שם אני הייתי אמנם בדרך אחרת, אבל אני מוצאת אותם היום כאילו הם שכנות שלי. גדלתי בחולון, חוויות ילדות מטורפות. כל הכיף ינקתי מפה, משפחה חמה ודוחפת. ובעצם אני מוצאת עכשיו את חולון קצת שונה, עיר הילדים. זה מתחבר למחלקת אימא, לצד של מחלקת אימא בי. למנוף של הילדים, להשקיע בילדים, שזה הדור הבא שלנו. בתקופת הצבא התגייסתי לחיל המודיעין, מאתגר. בעצם בחורה צעירה, שובבה, נותנים לה ככה קצת מסגרת, אבל מתוך המסגרת אה, עושים דברים מאוד מעניינים שדווקא מלווים אותי עד היום אה, למען עם ישראל. הרב יוחאי ליווה אותי בתחילת הדרך, נותן בי את האמון, את הכוחות, את הכלים, כל דבר שהייתי צריכה להתייעץ. את קלינה הכרתי לפני כ-26 שנים. בראשון לציון, בשכונת כרמים. ויום אחד קלינה הופיעה בבית הכנסת. מאז היא הייתה מתייעצת איתי על כל דבר ועל כל פרט ועל כל נושא בחיים, עד היום שהיא פועלת היום בהידברות כבר כמה שנים, וגם להיכנס להידברות, היא שאלה אותי אם להיכנס או לא ולקחת תפקידים או לא, ואני אמרתי לה בוודאי, וזירזתי אותה לעניין הזה, וזה מה שהיא עשתה. מתקשרת לרב, הרב, ככה? הוא ענה לי משפט אחד, תמשיכי בדרכך, את השליח, לך יש את התשובות, אף אחד לא יכול להתערב לך. שלום כבוד הרבנית, על איזה מספרים מדובר? האם זה בנות בודדות? האם מדובר בכמה עשרות? <laughs> תראי, יש עניין של המקרו בגדול ויש את המיקרו. המיקרו זה טיפול אחד לאחד, זה לא יחידות, לא עשרות, לא מאות, זה אלפים, מעל שבעת אלפים. היום ברוך השם יש הרבה פחות השחתה. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שהיא צריכה, אנחנו פה. אין לנו כלי, לא היה לנו, לא מכבודנו כבני ישראל, כבנים של השם, לבוא ולהגיד, רגע, לא היה לי את הכלי הזה, את המוצר הזה, שאני לא יכולה לעזור לה. אין מושג כזה. יופי, בואו נראה. יש מספיק מוצרים, מספיק ארגזים. יש לנו כאן משפחה שהנולד שלנו. כבר יש לו יום הולדת, בן שלוש, תמצאו משהו כאן, אחד המשחקים שימצא חן בעיניו. המשפחה הזאת, הם נכנסים עכשיו, התחתנה ברוך השם, נכנסים לדירה חדשה, תני להם קצת מהמוצרים, כמו נדוניה כזאת, סוג. תעמיסו עם לב שמח, כל מה שנראה לכם שאפשר עוד להוסיף, תיעדו אותי, בסדר? ברכה והצלחה. לכל הסיפור אנחנו כאן, שייצרו קשר, ארגון הידברות, מחלקת אימא, תמיד יענו להם ובשמחה. התקשרתי למישהי. והיא אמרה לי, זהו, אני קבעתי, אני מצטערת, אל תדון אותי. שוחחנו הרבה לפני, אני מצטערת, כי אני כבר קבעתי. אמרתי לה, רגע אחד לפני, את יודעת שאני באתי אלייך בדיוק עכשיו, שקלתי נכד. אני מתקשרת אלייך, ואני רוצה רגע רגע לשתף אותך. והיא התחילה כל כך, היא כל כך בכתה בקורע לב, בכי קורע לב. ואמרתי לה, רגע רגע, את בוכה על מה שהשם לוקח. את בעצם לא מבינה מה את הולכת לקחת במו ידייך? ההחלטה להשאיר חיים ולא להתערב בחיים, זה הדבר הכי נכון לבן אדם, לאישה, לגבר. כל אחד צריך להבין שהוא שותף חלילה או להפלה, או שותף, ברוך השם, להצלה. <עוד>